அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து ஒரு வ்ளாக் கவர் பண்ணி நம்ம வெளியே போக போகிறோம் அதுக்கு மதியானம் லன்ச் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஃபுல் மெனு வந்து இந்த வ்ளாகில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெளியே போகிற வீடியோ வந்து இந்த வ்ளாகில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெந்தயக்கீரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி ஜீரகம் ஒரு மூணு விரலால் இப்படி ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து போட்டுட்டு கருவாப்பில்ல பூண்டு தட்டி சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி பூண்டை வந்து நல்லா கீறி விட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கீரைக்கு மஸ்ட்டு நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டா அந்த கீரைக்கு வந்து டேஸ்ட் அதிகமாகவும் மனம் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து முழு ஜீரகமும் பூண்டும் சேர்த்துக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக கீரைக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் ஃபுல்லாக சாப் பண்ணி அதே அந்த ஆயிலில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரகம் பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா நம்ம வதங்கினோன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை வந்து சூப்பராக அதில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டுலாம் வெந்தயக்கீரை வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றி செஞ்சாலும் கீரை சாறு மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பெரக்டல் மாதிரி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ட்ரையாக தேங்காய் திருவி போட்டு சாப்பிட்டோம் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த கீரை வந்து இந்த புளிக்குழம்புக்கு தான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆப்டான ஒரு டிஷ் இது முட்டை கீரை பயிர் சட்னி இதெல்லாம் வந்து புளிக்குழம்புக்காக நம்ம செய்கிற சைட் டிஷ் எங்கள் ஊர்லலாம் இப்படி தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க புளிக்குழம்பு செஞ்சால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த கீரை வகையாக இருந்தாலும் ஓகே கீரை முட்டை ஆனியன்லாம் போட்டு போச்சு பயர் சட்னி அரைச்சி இந்த புளிக்குழம்புலாம் நல்லா செய்ய மோஸ்ட்லி புளிக்குழம்பு விரும்ப மாட்டாங்க அது இப்போ உள்ளே தள்ளுறதுக்கு இவ்வளோ சைடிஸ் நம்ம செய்கிறதுக்கு அது பேசாமல் வேறு ஏதாவது செஞ்சிடலாம் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு தடவை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் செய்கிறோம் ரொட்டீனாக எல்லாமே ப்ரொசீஜர் படி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது வேறு ஆப்ஷன் இருக்காது அதே நம்ம செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காயை வந்து நல்ல நீட்டை வாக்கில் அறுத்துட்டு ஒரு மண் சட்டியில் நல்ல எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயெல்லாம் கொதிச்சோன்னே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயை ஃபஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிட்டு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது அந்த கத்திரிக்காயை நம்ம அந்த குழம்புலேருந்து எடுத்து சாப்பிடும்போது அப்படியே ஃப்ரைடு ஃப்ரை பண்ண மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி நாங்கள் செய்வோம் இப்போ கொஞ்சம் டைம் இல்லாததுனால இந்த மாதிரி முன்னாடி வதக்கி மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எண்ணெய் சட்டியில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு குழம்பு எல்லாம் செஞ்சு முடித்தோன்னே அதை போடுவோம் அப்போ வந்து குழம்பு டேஸ்ட்டு வேறு லெவல் இருக்கும் புளி குழம்பு பிடிக்காதவங்க கூட சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க நம்ம உப்புலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வறுத்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் மீன் வயல் நம்ம கீரையும் சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இதுக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் நம்ம மிக்சியில் திருவி எடுத்து அதையும் போட்டு நல்லா பிளன் பண்ணி விட்டால் கீரை டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும் அடிக்கடி வேறு லெவல் வேறு லெவல்னு சொல்கிறனோ இது மேலே வாய்ப் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி எவ்வளோ போட்டோம் பாருங்கள் கீரை நல்லா சுண்டி வதங்கி வந்துச்சு பாருங்கள் ட்ரையாக சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் மின்வெயில் கீரை வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து குழம்பு செஞ்சிடலாம் பேக் சைடில் வந்து குக்கரில் வந்து மொச்சை வந்து ஊற வச்சுட்டு ரெண்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கார குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு தக்காளி எல்லாம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம்
இப்போ கொத்தமல்லி தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறத தண்ணியே இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம எவ்வளோ நமக்கு குழம்பு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி திக்காக இருந்தது தான் எங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் காரக்குழம்புலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கத்திரிக்காவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா அதில் பிளெண்ட் ஆன பிறகு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற அந்த மொச்சக்கட்டையையும் நம்ம நல்லா ட்ரெயின் தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த மொச்சைக்கு பதிலாக வேறு தட்டைப்பயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் சன்னாலாம் போட்டு கூட செய்வாங்க பிளாக் சன்னா அந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் தட்டை பயிர் வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் சரி நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த மொச்சை ஃப்ளேவர் வந்து பிடிக்காது அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது எப்படி திக்காக இருக்கு பாருங்க கிரேவிலாம் முடிஞ்சோடனே கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் நம்ம வந்து நல்லா அந்த குழம்புல வடிக்கட்டிட்டு இருந்தா தேங்காய் பால் இதுல இருக்கிற கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம தேங்காய் பால் ஊத்துறதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் குழம்புலாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்காய் பால் ஊத்துறோம்னா கொதிக்கலாம் வைக்க கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கிண்டி விட்டு நம்ம மூடிட வேண்டியதான் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய கார குழம்பு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதில் இருக்க கத்திரிக்காய்க்காகவே நீங்கள் இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு சூப்பரான கார குழம்பு தயார் உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நீங்களும் நடுவுலேயே செஞ்சு பிடிச்சிருக்கும் போதே உங்களுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அவரப்பு காரம் உப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே நம்ம செஞ்சு முடித்தாச்சு சைடிஷ் ரெடி குழம்பு ரெடி இப்போ வந்து சோறுக்கும் வந்து தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் நம்ம ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனாக முன்னாடியே காய்கறி அரிஞ்சு வச்சுட்டு அரிசிலாம் ஊற வச்சுட்டு நம்ம எல்லாமே செஞ்சோன்னா நம்ம மூணையுமே ஒரே டைம்லேயே முடிச்சிடலாம் இது செஞ்சோம் தான் அது அறியணும் இது செஞ்சோன்னு தான் அது செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சமையல் டைமே ரொம்ப லேட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து காய்கறி பொறிக்கிறதுக்கு அரிஞ்சிடணும் அப்புறம் குழம்புக்குள்ளதை அரிஞ்சு வெஜிடபிள்ஸ் அடிகிற செக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும் அதுக்கு பிறகு குழம்பு காய்கறி எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே நம்ம செஞ்சுட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணோம்னா நம்ம சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ரைஸ் வடித்து வச்சிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் செய்யும் போது சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் ஆறி போயிடும் அப்புறம் அது வேறு நீங்கள் சூடு கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கணும் ரைஸ் செய்கிறது மட்டும் மூணுமே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முட்டை பொறிக்க போகிறோம் அதுக்கு வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் எல்லா முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி வெங்காயம்லாம் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரே ஆம்புலேட்டாக நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சூப்பராக பீட் பண்ணிட்டு ஃபைனலி நல்லா எக்லாம் பீட் ஆனோடனே நம்ம ஆனியன்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகா வந்து எப்போவுமே நான் வந்து கட் பண்ணி போட மாட்டேன் ஏன்னா அது டக்குன்னு கடிச்சிட்டா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்புறம் சாப்பிட்ற மூடே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதனால சும்மா ஒரு பேருக்கு ரெண்டாக உடச்சி போட்டு நம்ம அது பார்த்தா நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம்ல அந்த மாதிரி ஒரு மூணாக தான் கட் பண்ணி போட்டிருப்பேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கூட ஆனியன் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அர்ஜெண்ட்டில் கட் பண்ணிக்கேன் பார்த்தா முட்டை பத்தாத மாதிரி இருக்கு அதனால இன்னொரு முட்டை உடச்சி ஊற்றி சேர்த்து அடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றி நம்ம வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் இந்த முட்டையை போட்டு பியாவும் திருப்புறதே ஒரு பெரிய சாகசங்க கீ போட்டு தான் இன்னைக்கு சேர்ப்போறேன் 
ஒரு ஸ்பூன் கீயே தோசைக்கல் ஃபுல்லாக அப்படி நல்லா பரப்பி விட்டோண்டா முட்டை சைட்லலாம் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரீயாகவும் வரும் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற மிக்சரை அப்படி சுற்றி ஊற்றுனா நடுவில் ஃபில் ஆயிரும் இதுவே ஒரே இடத்துல அந்த வெங்காயம்லாம் வந்து தேங்கி நிற்காமல் நம்ம வந்து தோசை திருப்பியால் அப்படி நமத்தி விடணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் அது சமமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது முட்டையை பொறிக்கும் போது அடியில் தீஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு முட்டையை சூப்பராக பொறிச்சு எடுத்து நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம் இப்போ சூப்பராக வெந்துருச்சு ஒரு பக்கம் இப்போ நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட போகிறோம் இப்போ திருப்பி போடும் போதே அங்கே எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஏ திருப்பிட்டேன் நான் பிக்காம அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஆனால் அந்த வாய்ஸ் கேட்க ரொம்ப ரெனை கொடூரமாக இருக்குது அதனால் நானே திருப்பி வேறு வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் எல்லாம் டிஸ்பிளேயில் வச்சாச்சு இதான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணது கீரை முட்டை காரக்குழம்பு அப்புறம் பப்புடு முறுக்கு படையம் எல்லாம் ரைஸ்லாம் எல்லாம் வச்சாச்சு மேடமுக்கு இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் மாஸ்க்கு வெளியே போகிறேன் வெளியே போகிறோம்னு சொல்லிட்டா போகிறோம் ரெடியா இருப்பாங்க மேடம் எங்க சொல்றீங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்த மாதிரி மாஸ்க் கட்டி சாப்பிட்டு இருக்கேன் பொம்மைக்கேற ஒரு ஆளா பொம்மைக்கேற சாப்பாடா எதுக்குங்க நாங்க எல்லாம் கிளம்பிட்டோம் புரியல ரொம்ப வெயிலா இருக்கிறதுனால ஹேக் எல்லாம் போட்டுருக்காங்க மேடம் என்ன <laughs> 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 அப்சாக்காகவா இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் மாதிரி துபாயிலேருந்து ஷார்ஜா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக போகிறதுக்கு அக்சஸ் அங்கே தான் இருக்கும் அங்கே நிறையா ஷாப்ஸ் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அங்கேயும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் அது வேறு அளவுக்கு ஒரு நீட்னஸ் இருக்காது அங்கே இங்கே இருக்கிற ரூரல் வந்து அங்கே டிஃப்ரெண்ட் பண்ணும் ஒன்று ஒன்றும் துபாய் தான் ரொம்பவே நீட்டாக வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடமே பப்ளிக் ரூல்ஸ்லேருந்து ரொம்ப ரோடுலாம் வந்து டிராஃபிக்கே இருக்காது ஒரு இடத்துல டிராஃபிக் இருக்குன்னா ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் அதை வந்து வேறு பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டி வேறு வழியை வந்து அதுக்கான ப்ரிகாஷன் வந்து உடனே எடுத்துருவாங்க இது இவங்களுக்கு இருக்கிற ரோட் சைடில் வந்து இவங்களும் கட்டிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடில நிறையா பேர் துபாயில் வேலை பார்த்துட்டு ஷார்ஜாவில் ரேட்டு ரெண்ட்டெலாம் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லி அங்கே தங்கியிருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு இப்போ துபாயில் இருக்கிறவங்க அதிகமாக ஷார்ஜாக்கு போகிறதுனால ட்ராஃபிக் அதிகமாகுது அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பட் மீன்வெல் ஒர்க் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டெவலப்பிங் இஸ் டெவலப்பிங் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க வேலை எங்கே பார்த்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் துபாய் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் துபாய் வந்து வேறு லுக்கில் இருக்கும் சார்ஜா வேறு லுக்கில் இருக்கும் கிஃப்ட் மாட்டில் சூப்பராக ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சாச்சு ஷாப்பிங் லாக் அப்புறம் ஷாப்பிங் ஹால் ரெண்டு வீடியோவுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தானே இதுலேயே நம்ம ஆட் பண்ணால் வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆயிரும் அதனால தான் நான் வேறு வீடியோவை போட்டிருக்கேன் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணி முடித்தோன்னே இங்கே வெளியில் தொட்டிலாம் இருக்கும் நிறையா சும்மா காயின்ஸ் ஒன் க ஒன் திரம்ஸ் காயின் போட்டால் சூப்பராக ஆடலாம் உட்காத்தி கேது பெருசு இல்லைங்க உட்காத்தி வச்சோன்னே ஆளை திருப்பி தூக்குறது தான் கஷ்டம் திருப்பி திருப்பி நம்ம ஒன் திரம்ஸ் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பேபிஸ் சின்ன சின்னதாக வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் திரம்ஸ்லேயே ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் ஆடை வச்சாச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நிறையா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கிட்ஸ்க்கு என்டர்டைன் பண்ணுற மாதிரி ஃபன் சிட்டிக்கு போன வ்ளாக் வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸ்டேட்டியூன் கிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு நல்ல ஃபன்னான ஒரு வ்ளாகாக இருக்கும் அது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால் வீடியோவை நம்ம வந்து கண்டி இந்த வ்ளாகும் ரெசிபியும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அடிக்கடி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்